కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వందల డెబ్బై రెండు సీట్లు వచ్చి అధికారంలోకి వచ్చింది ఆ తర్వాత రెండు వేల నాలుగు దాకా ముప్పై సంవత్సరాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా రెండు వందల డెబ్బై రెండు సీట్లు రాలా అటువంటిది నరేంద్ర మోడీ సారథ్యం ఉన్నటువంటి బీజేపీకి రెండు వందల డెబ్బై రెండు సీట్లు దాటి స్వతంత్రం వచ్చినటువంటి డెబ్బై సంవత్సరాల్లో మరి బీజేపీకి ఆయనకి రెండు వందల ఎనభై రెండు సీట్లు వచ్చినాయి అంటే మోడీ గాలి అంత బలంగా వీసేటువంటి టైమ్ లో మోడీతో కలిశాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఈ రాష్ట్రంలో చిరంజీవి గారు ప్రజారాజ్యం పార్టీ పెడితే మరి రాయలసీమ కానీ లేకపోతే తెలంగాణలో తీసేస్తే మన కోస్తా జిల్లాల్లో ఆయనకి ఇరవై నాలుగు శాతం ఓటింగ్ వచ్చింది ఆయన తమ్ముడు జనసేన అని చెప్పి పార్టీ పెట్టి మరి ఆయన ఏమి ఆశించకుండా చంద్రబాబు నాయుడికి మద్దతు ఇస్తే అంత బలమైనటువంటి ఓటు బ్యాంక్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మద్దతు ఇస్తే చంద్రబాబు నాయుడు సత్యజేడి వన్ పాయింట్ ఆరు శాతంతో అధికారంలోకి వచ్చాడు ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తిని కలవాలని చెప్పి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు దగ్గర నుంచి తెలుసుకుని ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టి మీకు కావాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలు నేను చేస్తానని చెప్పి మూడు వేల కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర మొదలెట్టి రెండు వారాలు అయింది ఇంకొక ఆరు నెలల పదిహేను రోజులు తిరుగుతాడు ఆయన మూడు వేల కిలోమీటర్లు ఇచ్చేపురం వరకు కూడా కాలినాడు ప్రయత్నించి ప్రతి వాళ్ళ సమస్యల్ని కనుక్కుని చంద్రబాబు లాగా దొంగ హామీ లేకుండా మరి రెండు వేల రెండు పేజీలతో మేనిఫెస్టో పెట్టి మీ అందరికీ కూడా నేను బెయిల్ చేస్తానని చెప్పి ఆయన మీ ముందుకు వస్తున్నాడు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైసీపీ ఓట్లో క్యాంప్ పెట్టి ఎమ్మెల్యేలను కొనుక్కున్నాం లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు లాగా దొడ్డిదారులు మాయిన వెన్నుపోటు పడిచో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి కాదు అధికారంలోకి వద్దామన్నటువంటి చూసినటువంటి వ్యక్తి కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలోంచి బయటకు వెళ్లేటప్పుడు మరి ఎంపీగా ఉన్నటువంటి ఆయన పదవిని ఆయన తల్లి విజయమ్మ గారికి ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే పదవిని మరి రాజీనామా చేసి సోనియా గాంధీ మొహాలు కొట్టి కట్టుబట్టలతో బయటకు వచ్చి ఆయన తండ్రి పేరు మీద పార్టీ స్థాపించి ఏం జరిగినా ఏం చేసినా నేను ప్రజలను నేను కట్టుబడతానని చెప్పి ప్రజలను నమ్ముకుని మీ ముందుకు వచ్చినటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవడో ఒకడు కౌన్సిలర్ పోయాడు లేదా చైర్మన్ పోయాడు లేకపోతే ఒక ఇరవై మంది ఎమ్మెల్యేలు పోయారని చెప్పి భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అవసరం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దగ్గరగా చూసా ఆయన ఆయన ఇట్లాంటి వెయ్యి మంది చంద్రబాబు వచ్చిన లేకపోతే ఇంకా లేకపోతే ఇంక ఎంతకన్నా ఒక ఎంత మహాగాళ్ళు వచ్చినా కూడా వెన్ను చూపేటువంటి వ్యక్తి కాదు ధైర్యంగా దమ్ముగా ముందుకెళ్లేటువంటి వ్యక్తి ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు పెడుతున్నారా ఆయన్ని మరి మీరు అందరూ కూడా చూశారు ఈడీ కేసులు అంటారు సిబిఐ కేసులు అంటారు వీళ్ళు ఎవరికి కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారి బతుకుండగా కనీసం రాజశేఖర రెడ్డి గారి మొహం ఎందుకు చూసేటువంటి దమ్ము ధైర్యం కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు చూసేటువంటి దమ్ము ధైర్యం కానీ ఈ చోట దద్దమ్మలకు లేదు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత మరి దొంగ చంద్రబాబు నాయుడు సోనియా గాంధీ కలిపి మరి ఆయన మీద సిబిఐ కేసులు పెట్టి ఈ రోజు కూడా ఈడీ వాళ్ళ ఆన్లైన్ లో ఉసు కలుపుతా మరి ఆయన అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు ప్రతి శుక్రవారం కూడా పాద యాత్ర చేస్తానన్నా కూడా ఆయనకి ఎగ్జామ్స్ ఇవ్వకుండా మరి కోర్టుకు రావాల్సిందే అని చెప్పి మరి ఆయన్ని అనేక రకాల ఇబ్బందులు పెడుతున్నా కూడా మొహం మీద చెరగం చిరునవ్వుతూ ఆయనకి ఎన్ని బాధలు ఉన్నా ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా బయటికి కనపడినివ్వకుండా ఆయన లోపలే బాధపడతా మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక మంది అనేక బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం మరి పోరాటం